ഹലോ വെൽക്കം ടു ബ്രമ്യ സീട്രി ഇന്ന് നമ്മുടെ റെസിപ്പി കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയല്ലേ കഴിക്കാൻ നല്ല രുചിയല്ലേ കണ്ണൂരുകാരുടെ പ്രിയപ്പെട്ട കണ്ണൂരപ്പാണ് അപ്പോൾ ഈ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഉണ്ണിയപ്പമാണ് നല്ല ഇതിൻ്റെ പുറം വശമൊക്കെ നല്ല വൈറ്റ് ആയിട്ടിരിക്കും അതിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡ് നല്ല ബ്രൗൺ നിർത്തിയിരിക്കും സാധാ ഉണ്ണിയപ്പത്തെ പോലെ അപ്പോൾ ഇത് പല പേരിൽ അറിയപ്പെടാറുണ്ട് പഞ്ചാരപ്പമൊന്നും വെള്ള ഉണ്ണിയപ്പമൊന്നും വെള്ളക്കാരപ്പം എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ നമുക്ക് ചെയ്യണേ നോക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കപ്പ് പച്ചടി ഞാൻ മൂന്ന് മണിക്കൂർ കുതിർത്തി കഴി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചതാണ് അപ്പോൾ ഇതുപോലൊരു ഗ്ലാസ്സിലാണ് ഞാൻ അരി അളന്നിട്ട് കുതിരാൻ വേണ്ടി വെച്ചത് പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരു കപ്പ് വെള്ള അവലാണ് അപ്പോൾ അതേ ഗ്ലാസ്സിൽ തന്നെ എടുക്കുക അധികം കുത്തി നിറച്ചെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ ട്രഡീഷണലി നമ്മൾ അവലിൻ്റെ പോരം ചോറാണ് ചേർക്കാറ് അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി സോഫ്റ്റ് ആകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനിവിടെ അവലെടുത്തത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചോറും ചേർക്കാവുന്നതാണ് പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരു കാൽ കപ്പ് മൈദ വേണം പഞ്ചസാര അരക്കപ്പ് മുതൽ മുക്കാൽ കപ്പ് വരെ ചേർക്കാവുന്നതാണ് പിന്നെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് വേണം കാൽ ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ വേണം ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം വേണം പിന്നെ ആദ്യം തന്നെ നിങ്ങൾ മിക്സിയുടെ വലിയ ജാറെടുക്കുക അതിലോട്ട് നമ്മൾ ഈ കുതിർത്തി കഴുകി വെച്ചിരിക്കുന്ന പച്ചരി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു മൂന്ന് മണിക്കൂറെങ്കിലും നിങ്ങൾ കുതിർത്തി വെക്കണം അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ അവലും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം വെള്ള അവലാണ് വേണ്ടത് ഇതിന് പകരം ചോറ് ഉപയോഗിക്കാം ട്രഡീഷണലി ചോറാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കുറച്ചുകൂടി ഉണ്ണിയപ്പം സോഫ്റ്റ് ആകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ അവൽ ചേർത്തത് കൂടെ തന്നെ കാൽ കപ്പ് മൈദ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അര കപ്പ് പഞ്ചസാരയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഞാനിവിടെ ഇപ്പോൾ ഒരു കപ്പ് വെള്ളം ചേർത്ത് അരച്ച് നോക്കുവാണ് മതിയായില്ലെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അല്പം തരിയോടുകൂടി കുറച്ച് ലൂസായിട്ട് വേണം നമ്മളിത് അരച്ചെടുക്കാൻ ഒട്ടും തന്നെ കട്ടി പാടില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങനെ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു കപ്പ് വെള്ളം രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കൂടി എനിക്ക് ആവശ്യം വന്നു അപ്പോൾ അധികം ടൈറ്റായിട്ട് എടുക്കരുത് ഒരു ഇച്ചിരി ലൂസായിട്ട് വേണം ഈ ബാറ്റർ നമ്മൾ അരച്ചെടുക്കാൻ അല്പം തരിയോടുകൂടി അരച്ചെടുക്കണം ഇനി ഞാനൊരു ബൗളെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലോട്ട് ഞാൻ ഈ ബാറ്ററിയിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുവാണ് അപ്പോൾ ഇത് പൊങ്ങി വരുമ്പോഴത്തേനും കുറച്ചുകൂടി ടൈറ്റാവും അപ്പോൾ അതനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് ക്രമീകരിക്കുക ഒരുപാടങ്ങ് ടൈറ്റ് ആവരുത് ടൈറ്റായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അപ്പം കുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഉള്ളു വേവില്ല ഈ സമയത്ത് ഞാൻ കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുവാണ് ഉപ്പും കൂടി ചേർത്തിന് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഒരു ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് വരേണ്ടത് ഒട്ടും കട്ടി പാടില്ല കട്ടി കുറഞ്ഞ് ഈ ഒരു രീതിയിൽ വേണം നമുക്ക് മാവ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇനി നമ്മളിത് മൂടി വെച്ചിട്ട് ഒരു എട്ട് മണിക്കൂർ ഇത് പൊങ്ങാൻ വേണ്ടി മാറ്റി വെക്കണം ഇപ്പോൾ ഒരു എട്ട് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ മാവ് ഇതാ ഇവിടെ ഒന്ന് പൊങ്ങി നല്ല പെർഫെക്റ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒന്ന് ഇളക്കി നോക്കുക ഇളക്കി നോക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് ടൈറ്റായിട്ടിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ടൈറ്റായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പാലും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ എനിക്കിത് കറക്റ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു ഈ ഒരു രീതിയിൽ വേണം വരാൻ ഒരുപാട് തിക്കായി പോകരുത് ഈ സമയത്ത് നമുക്കൊരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡയും കൂടി ഇട്ട് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മാവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതിനെ പൊരിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ഒരു ഉണ്ണിയപ്പം ചെട്ടി എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലോട്ട് കുറച്ച് ഓയിൽ മുങ്ങി നിൽക്കുന്ന രീതിയിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായി ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് ഈ ഉണ്ണിയപ്പത്തിൻ്റെ മാവ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം മുക്കാ ഭാവം വരെ നമ്മൾക്കിതുപോലെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാവുന്നതാണ് എല്ലാം ഇതുപോലെ ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതൊന്ന് പൊന്തി വരുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കണം ഒരുപാട് നേരം വെയിറ്റ് ചെയ്യരുത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പൊങ്ങി വരുമ്പോൾ നമ്മൾ തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക എല്ലാ ഉണ്ണിയപ്പം ഇതുപോലെ മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കണം ഇപ്പം എല്ലാം ഞാനിങ്ങനെ മറിച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി കൂടുതൽ നേരം വെക്കരുത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മളത് തിരിച്ചിടണം ആ സൈഡൊന്ന് കുക്കായാൽ മതി ഒരു പത്തിരുപത് സെക്കൻഡ് മതിയാവും ഇല്ലെങ്കിൽ ആ മുകളിൽ വെള്ള കളർ നമുക്ക് കിട്ടില്ല പെട്ടെന്ന് തന്നെ അത് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക ഇനി അടിവേഷം നല്ല രീതിയിൽ ബ്രൗൺ ആവുന്ന വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം ആ ഒരു രീതിയിലാണല്ലോ നമ്മളത് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുന്നത് അപ്പം മുകളിൽ നല്ല വൈറ്റും
ഇപ്പോൾ നല്ല ബ്രൗൺ നിറമായി കഴിഞ്ഞു താഴെ നമ്മുടെ ഉണ്ണിയപ്പം എല്ലാം ഇവിടെ റെഡിയാണ് ഞാനൊരു സെർവിംഗ് ഡിഷിലോട്ട് അത് മാറ്റുകയാണ് ഓരോന്നും പിന്നെ ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല നമ്മുടെ ഉണ്ണിയപ്പം ഇവിടെ കഴിക്കാൻ റെഡിയായി കഴിഞ്ഞു അപ്പം നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു ഉണ്ണിയപ്പമാണ് നല്ല ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു കണ്ണൂർ സ്നാക്ക് കൂടിയാണ് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അടുത്ത വീഡിയോയിലൂടെ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം അതുവരെ എല്ലാവരും ഹാപ്പി ആയിട്ടിരിക്കുക പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടിരിക്കുക സന്തോഷമുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുക വീണ്ടും കാണാം ടാ